Kolejny emocjonujący odcinek serialu Grom Tworzymy Historię przed nami. Odcinek, który jest niezwykle bliski memu sercu, bo jeżeli mówimy o walce wręcz, to ja od razu a, troszeczkę chodzę na miejscu. A o wartości bojowej a, żołnierzy jednostki Grom, jeżeli chodzi o walkę bez broni, m, s, mogę śmiało powiedzieć taką tezę, że jestem absolutnie przekonany o ich umiejętnościach, bo wielokrotnie miałem okazję spotkać ich na macie. Będzie o walce wręcz, będzie o psach bojowych, będzie o tym, co ratuje również życie na polu walki, czyli pracy medyka. To wszystko w najbliższej godzinie, na którą serdecznie zapraszają Ola Schutenberg i Łukasz Juras Jurkowski. No to lecimy. Zmiana naszych gości. Kolejna ekipa. Wodzu. Witam. Nawal. Cześć. I Motyl. Witam wszystkich. Motyl w koszulce branżowej. Patrzę, a Mauricio Hua czyli brazylijski szogun i motyl od Ciebie będę chciał zacząć, skoro już tak perfekcyjnie prezentujesz się. Jak ważna jest umiejętność walki wręcz w jednostce grom? Jest bardzo ważna, dlatego że jest powiązana z wieloma dziedzinami, chociażby taktyką i strzelaniem. Akurat jeżeli mówimy o jednostce i walce wręcz, to jest tam ona już od samego początku. W czasie selekcji do jednostki jednym z elementów jest walka wręcz. Najpierw jest zaliczenie WF-u, różnych, że tak powiem, rzeczy, które tam występują i potem przechodzimy do walki wręcz. Więc jest ona od samego początku. Troszeczkę inaczej to wygląda na selekcji, potem inaczej na kursie podstawowym i inaczej na oddziale, ale to wszystko jest kontynuowane, jest łączone w całość. Wodzu, czy każdy żołnierz potrafi się bić? Współcześnie, obecnie tak. No, oczywiście, gdybyśmy sięgnęli do odległych historii już prehistorii dla niektórych, tak, z mech, no to walka wręcz no, była naprawdę archaiczna. Tam była jakaś walka karabinkiem, w żaden sposób to nie było przydatne, użyteczne. To było naciągane, to był taki ala balet, to było sztuczne. To się robiło na, na zaliczenie, to z perspektywy czasu to śmiech. Ale po przyjściu do gromu miałem to szczęście, miałem y, tą satysfakcję, bo moim trenerem był sławny Leszek Drewniak. No tutaj my nie musieliśmy... Jeszcze nie mieliśmy takich kontaktów, o których mówił Motyl, tak, że można było wyjeżdżać, ale bazowaliśmy na swoim podwórku, na swoich doświadczeniach. Trzeba, że on nas prowadził w ten świat. Ja jakbym jeszcze głębiej sięgnął, ja się oczywiście wychowałem, jak obejrzałem film Bruce Lee, no to przecież od razu zapisałem się do, 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 na, na karate. Przecież moim sensejem, takim gurą, to był pan z zielonym pasem, ale, ale to były początki, tak, że zrobiłem własne munczako, tak, walczyłem, głowa była poobijana. Jak wróciłem z pierwszych treningów, to nie potrafiłem wejść ani zejść po schodach. Mama była załamana, co się ze mną dzieje, ale no to, to było taka woda na błę. No, współcześnie to wygląda zupełnie inaczej, no ale od czegoś trzeba było zacząć. Tak? Dobrze, że był początek. No, w tej chwili to już jest poziom naprawdę światowy, mistrzowski. E, Wozu, wspomniałeś o tym, że nie trzeba było wyjeżdżać, żeby edukować się, e, przypominając postać e, trenera Leszka e, Drewniaka. Bo ja mam wrażenie, że my jako Polacy mamy bardzo duże tradycje w sportach walki, od medali Igrzysk Olimpijskich po naprawdę no, mnóstwo tytułów mistrzostw świata we wszelakich dziedzinach. To nie było tak, że to do Was powinni przyjeżdżać? szkolić się z walki wręcz? No my na swój sposób byliśmy tak utajnieni, tak, że my robiliśmy swoje tak, pod przekrywką, tak, ochrona ambasad i inne rzeczy. Czasu nie, nie, nie zmarnowaliśmy. Później pojawiły się inne możliwości, pojawił się inny sprzęt. Gdybyśmy zobaczyli, jak wygląda w tej chwili siłownia, ring, tak, mata, no to jest po prostu to jest kosmos. No kiedyś no myśmy jeździli, jeździli tak, do, na, korzystaliśmy z obiektów w Warszawie, w, w Rembertowie. Tak. To była taka namiastka hali, wisiały jakieś tam worki, rękawicy, rękawice. Nie mieliśmy własnego ringu. Nasza Siłownia, no to było cztery sztangi, ileś tam powiedzmy talerzy, tak? Amerykanie przywieźli też pierwszy sprzęt do ćwiczenia, to nazywam wiosła, to chyba to się inaczej nazywa, ale to było cudo na początku lat 90. Ja się w tym sprzętem zakochałem, ja po prostu mam już prywatnie taki sprzęt, bo to jest mega sprzęt. Ćwicząc na tych wiosłach, tam pracuje każdy po prostu mięsień, tak? Jeżeli to się robi z głową, ale w tej chwili ta opieka, prowadzenie tych ludzi, tak? Pod nadzorem, odnowa biologiczna, to jest po prostu tak, jak byłby zawodnik, który jedzie na olimpiadę, tak? Jest i żołnierz. Jest przygotowany. Na falu, czy faktycznie walkę wręcz wykorzystuje się potem w działaniach, na misjach? Czy wykorzystywałeś walkę wręcz w Iraku i w Afganistanie? Ja dzisiaj podkreślam to, że naszym podstawowym narzędziem pracy jest pistolet i karabin. My walczymy za pomocą nowoczesnej broni, ale ta walka wręcz ma to do siebie i jest bardzo ważnym elementem, że ćwicząc, trenując mamy kontakt z 
nie z wrogiem, a z przeciwnikiem. W pewnym momencie musisz stanąć na kursie podstawowym, czy w trakcie naszych treningów i naszej pracy na ringu, na macie i zacząć się przepychać, tłuc ze swoim kumplem, którego lepiej lubisz, mniej lubisz, ale musi być, być ta walka, masz kontakt z przeciwnikiem. I tutaj są wiele tych historii jest z naszego kursu podstawowego, gdzie jednym z elementów egzaminu jest walka, wybranej pary. Tą parę wskazują instruktorzy i wiedzą, kto się z kim bardziej trzyma, kto się lubi i oceniana jest, i to jest bardzo oceniana, to zaangażowanie podczas walki. I w momencie mojego kursu podstawowego stanąłem naprzeciwko tylu ta. Ale no właśnie, czy jak już dobierają was, to właśnie tych, którzy się lubią, czy wręcz przeciwnie? E, I właśnie tych, którzy się lubią, bo musisz się Musisz walczyć, tak jakbyś walczył o swoje życie i nie ma zmiłuj się, więc y, po walce często się, wiesz, tonie w swoich objęciach, leci krew z nosa, ma się podbite oko, ale o to chodzi, żeby pokazać swój pazur. Nawet ja muszę zapytać o to, w takim razie kto wygrał, Nawal czy Tylut? Kogo zapytasz, ten wygrał, ale wygraliśmy, wygraliśmy razem, bo obaj zaliczyliśmy kurs podstawowy. E, Arek, ja wiem, że ty miałeś doświadczenie w sportach walki, zanim przyszedłeś do jednostki. Jak te cechy charakteru kształtowane na matach, ringach, klatkach, również schodowych, pomagają, aby przejść selekcję, przejść kurs i potem jechać na misję? Powiem szczerze, że wspomnieliśmy tutaj święte pamięć Leszka Drewniaka. I jak ja pamiętam, najpierw powiem tutaj troszeczkę o jednostce, jeszcze o walce wręcz, że bardzo dużo osób przychodziło właśnie z kręgu karate, kickboxing, box i tak dalej, z tych sportów, że tak powiem, mieli pewne cechy. Wydaje mi się, że te cechy bardzo się przydawały już współczesnemu żołnierzowi jednostki GROM. Mieliśmy, jest ogólnie, jeszcze pracuje w tej chwili w jednostce chłopak, który miał jechać na olimpiadę w boksie. Także te osoby były nam, że tak powiem, bardzo potrzebne. W jakim, w jakim rodzaju potrzebne? Ja trenowałem z chłopakiem, który, był na, który miał jechać na olimpiadę, reprezentował Polskę. Jego poziom był bardzo wysoki, wyszkolenia powiedzmy bokserskiego, bo akurat ten chłopak się zajmował boksem. Więc on już zmusza mnie do tego, że ja jeszcze więcej musiałem pracować, żeby go dogonić. I takich osób było wiele. Wiem, że postać Pawła na stuli była też brana pod uwagę, żeby przyjąć go do jednostki, z tego co Panem Świętej Pamięci generał Petlicki kiedyś wspominał. Więc on już wybierał, tworząc tą jednostkę, pewne cechy i wiedział, że w tych sportowcach jest na duża jakaś spora nadzieja. Jeżeli chodzi o moją osobę, walka wręcz naprawdę wydaje mi się, że bardzo mi pomogła. Byłem zdyscyplinowany, miałem jakąś odporność psychofizyczną, jakieś cechy, które powodowały, że ja do tej pracy bardziej się nadawałem. Tak? I jest bardzo dużo sportowców, którzy przeszli tu do jednostki. W momencie, kiedy przeszli do jednostki, kiedy już zostali żołnierzami gromu, czy byli w stanie kontynuować tą swoją pasję sportową wodzu, czy raczej już w tym momencie, kiedy jesteś żołnierzem, to z tym sportem w jego takim bardziej profesjonalnym wymiarze musisz się pożegnać? Nasze doświadczenia były takie, że oczywiście koncentrujemy się na pracy, no bo to, to jest jak gdyby głów, głów, główny cel, ale no nie możemy też zapominać o tym drugim świecie, bo to jest element odreagowania, to jest kontakt, czy oni uciekają do przodu, jak są nowinki, no przecież to no w takich miejscach zdobywa się doświadczenie, tak, i wynosi się cenne rzeczy, także uczciwy, mądry dowódca nigdy by nie zabronił tak udziału w tego typu działaniach. My, my tutaj mówimy tak o elemencie walki wręcz, on jest istotny, ale rozmawiamy od kilku godzin na temat żołnierzy sił specjalnych. Jaki to jest trening? Mówiliśmy o grupie wodnej, o treningu zielonym, o treningu czarnym, o skokach spadochronowych. Tak? Za chwilę będziemy mówili o medycynie pola walki. To wszystko trzeba przyjąć na klatę, tego trzeba się nauczyć. No, ileś godzin dziennie możemy pracować, ale plany szkoleniowe są rozpisowane nawet na kilkanaście miesięcy, czy nawet na dwa lata, bo nie jesteśmy w stanie w cyklu rocznym zamknąć się, żeby to uczciwie wszystko przerobić. To nie jest pół godziny, tylko to są no, naprawdę mega godziny, trzeba ileś tam powtórzeń. Tak? No, to, to jest cholernie skomplikowane. Tak? Że to, to wielkie wyzwanie dla i szkoleniowców z jednostki, żeby to poukładać, zaplanować, przeznaczyć obiekty, wykorzystanie tych obiektów, ile czasu spędzamy w nocy, no, bo głównie żołnierze sił socjalne to trenują nocą, bo to jest naturalne nasze środowisko pracy. Nawal, trening na misjach to jedno, ale też chyba, żeby podnieść troszeczkę element rozwoju i rywalizacji, Wy organizowaliście jakieś mecze między sobą, choćby pięściarskie. Tak, oczywiście, to jest, wiesz, jeżeli trenujesz, to jest w pewnym momencie chęć spróbowania się i 
Ja przed przyjściem do jednostki ćwiczyłem zapasy w stylu klasycznym. E, mogę powiedzieć, że parę razy o matę rzucił mną Ryszard Wolny, a więc późniejszy musiało mistrz boleć. olimpijski. Musiało boleć, ale dzisiaj to wspominam bardzo dobrze. Ja tylko I... dodam, że oglądamy w tym momencie walczących właśnie żołnierzy gromu, że to nie są pięściarze, tylko to jesteście wy. E, to nie jesteśmy my. To nie jesteśmy my. To jest pokazane jak środowisko międzynarodowe, jak Amerykanie podchodzą do tego sportu walki i są w stanie nawet w Kuwejcie w bazie organizować w trakcie misji bojowych chwilę tego odreagowania, o czym mówił wodzu. A więc mamy ciężką pracę, jest wszystko poukładane, ale jest też pasja. I w pewnym momencie możesz się zgłosić na taki turniej, Przechodzisz drobne eliminacje z trenerem, bo wiadomo, sprawą jest, że nie każdego się wypuści na ring. I jest możliwość wystąpienia i zobaczcie, jaka tam jest publika. Baza pustoszeje w tym momencie i wszyscy chcą zobaczyć, jak swoi koledzy walczą na macie, na ringu. Ale to właśnie braliście udział w tych turniejach razem z Amerykanami? E, tak, braliśmy udział w tych turniejach. E, ja osobiście na przykład brałem udział w zawodach w wyciskaniu na klatkę, e, no, na ławeczce płaskiej na klatkę. Motyl był moim sekundantem wtedy w tych, w tych zawodach. Braliśmy udział w tych turniejach e, drużynowych, bo i graliśmy w piłkę nożną, i graliśmy w siatkówce. Tutaj akurat wodzu był w drużynie, która wygrała taki turniej. Więc ten sport na misjach jest nieodzownym cyklem naszego życia. Jak możemy wrócić do, do, do takiego epizodu sportowego, do tego lata, pierwszy wyjazd do, do Sasu, legendarnego Sasu. No i tam y, y, wiedzieliśmy, że oni grają świetnie w piłkę. Zaproponowaliśmy wspólny mecz, bo to był weekend, tak, sobota, niedziela. Na początku nie chcieli się zgodzić. Mówimy, dlaczego, dlaczego nie? Bo byli przekonani, że nas po prostu rozjadą, że nas po prostu zniszczą, bo byli na takim poziomie. No piłka nożna, to Brytyjczycy z tym żyją. Oni już y, to, to mają we krwi. Ale dali się namówić, gramy. Mecz się kończy wynikiem 1-3 dla nas. Są w szoku, tak? Są w szoku. Co się dzieje na boisku? Wygrywamy. Do, do, ale do grywki na pięści nie było. Nie, no, z, rzadko kiedy tak Polacy wygrywali z Brytyjczykami, z Anglikami w piłkę nożną. Nawal, to nie jest akurat to starcie, ale to też jest mecz międzynarodowy rozegrany między Wami a kim? No właśnie. Między nami a Czechami. I ja byłem pod wielkim wrażeniem armii czeskiej i tego sportowego ducha, bo nagle spotykając Czechów w Kuwejcie patrzysz, że kurczę, ilu wybitnych sportowców jest w nich, bo Czesi uczyli mnie grać na przykład w tej bazie w skłosza. Z Czechem jeździłem, uczył mnie grać w tenis dzielny. W końcu dogadaliśmy się, że jest piłka nożna, więc y, zagraliśmy tutaj mecz z Czechami. Po tym meczu dostałem y, powołanie do reprezentacji Czech i w barwach Czech grałem przeciwko Amerykanom. Y, następnym meczem to Kuwejtczycy się dowiedzieli, że mamy drużynę piłki nożnej, więc armia kuwejska przyjechała na tą wyspę, która tam jest Falaka, pozbierali się i przyjechali zagrać z nami mecz, więc to, to co Motyl powtarza, to jest odreagowanie nasze, nasza pasja i nieodzowno od tego by być żołnierzem. Ja mogę jeszcze tylko wspomnieć, że w, w 2003 na czwartym roku, jak byłem w Iraku, to mieliśmy sytuację, że trenowaliśmy sobie boks, no i Amerykanin bieg, zobaczył, że boksujemy, więc zaprosił nas wieczorem, że robimy turniej boksu, tak? I że nie mieli sprzętu do boksu, a my mieliśmy akurat sprzęt do boksu, więc nas zaprosili. No i na godzinę 18 mamy się stawić tutaj na, w bazie na krzyżówce takiej i takiej. Przychodzimy oczywiście, tam jeszcze był nasz kolega Karola, że jest troszeczkę zbudowany, z dwa razy taki jak ja. Patrzymy, godzina 18, nic nie ma, nikogo nie ma, mówię, raczej nic nie będzie się działo. A tu podjeżdża sześć hamerów. I jak na filmach, tworzy krąg dookoła, my w środku. No i pierwsze pytanie, podchodzi o mekanicy, mnie odsuwa i mówi, z tobą chcę się bić do naszego kąta Karola. A Karol mówi, no wiesz, ja jestem trenerem, uczę tego mniejszego motyla, to, to wejście z nim, jak z nim wygracie, to ja będę się bił. No i założyłem te rękawice, bijemy się tam, przeboksowałem dwie rundy, Amerykaniec odpadł, już nie chciał się bić, więc przychodzi następny. Przychodzi następny i mówi do mnie, że on ma ksywę bestia jak Mike Tyson. Tak mówię, o kurde, no nieźle. A ja jestem butterfly. Więc on się uśmiechnął, powiedział, łato, o co chodzi, jaki motyl. No tak byłem, motyl. Mohamed Ali. Zgadza się. No i zaczęliśmy się bić. Po drugiej rundzie już się nie chciał bić. Przyszli i się zapytali, czy pożyczymy im sprzęt, i będę bić się sami. Ja tylko szybciutko jeszcze taką anegdotę dorzucę tutaj. Dokładnie taką samą, na której z misji w Iraku, z jednym z naszych kolegów, który jest też wybitnym. Jego ksywy nie wymienię, on jeszcze pracuje. Poszliśmy na salę gimnastyczną i był też jakieś MMA, coś było takiego. I mówi, czy może 
powalczyć chwilkę z nimi. Nie? Skończyło się tak, że trener rozwiązał y, sekcję i poprosił, żeby nasz kolega przychodził jako instruktor do tej sekcji. Czyli dokładnie to, co powiedział Juras, że to inni akurat walki wręcz powinni się uczyć ja to, od nas. Ja jestem o tym świecie przekonany, e, słuchając waszych historii. E, o piłce może też nie wspomnę. Jaki wynik z Czechami był? Zapytam tylko. E, ustaliliśmy po konsultacjach, że 3-3. Dobra, to 3-3 z Czechami, 3-1 z Anglią. Wiesz, no to ja bym sobie życzył, żeby nasza kadra piłkarska takie międzynarodowe mecze wygrywała. W odzu, ja zapytam tak, bo wiemy, bo to też jest oczywiście temat bliski memu sercu, że na pewnym etapie szkolenia amerykańskich Marines zaadoptowali brazylijskie jiu które zaczęło robić dosyć dużą furorę w Stanach Zjednoczonych jako ten system walki na chwyt najbardziej skuteczny. Też oczywiście po głosie pierwszych walki UFC, Hoysa Gracie i tak dalej, jeżeli ktoś się tym interesuje, to wie o czym mówi. Czy był jakiś system walki dedykowany dla jednostki GROM? Znaczy, by on do tej pory chyba jeszcze nie ma takiego wy, wyprowadzonego, to, to było, myśmy to nazywali, to, to, to taki nasz wewnętrzny, gromowski, ale to był na początku, to były tak, e, treningi Leszka Drewniaka, także myśmy to za, e, jak gdyby, no, wzięli jako pewnik, później właśnie też Amerykanie pokazali nam parę fa, fajnych trików, no, walka wręcz to oczywiście wykorzystanie pistoletu, karabinku, no, co było takie nowe na, na krótkich dystansach, tak żeby, żeby po prostu sobie z, z tym radzić, no później już to się oczywiście zmieniało, no życie też pisało swoje scenariusze, my początek stacjonowania, to był 91 rok, Rembertów. No, Rembertów słynął z pewnego zachowania, tak? I tam trzeba było nie raz, nie dwa udowodnić swoją po prostu wyższość, tak? Nie używaliśmy broni, ale no, życie w Rembertowie naprawdę trzeba było być naprawdę bardzo twardzielem, także nie raz, nie dwa trzeba, musieliśmy się sprawdzić też i na ulicy, powiedzieć, kto tutaj rządzi, tak? Okolicznym tutaj. Ale były takie sytuacje, ja to oczywiście teraz bardzo filmowo e, traktuję to pytanie, że w ramach doskonalenia, doskonalenia umiejętności bojowych wysyłali was gdzieś tam na Warszawę Pragę po 22 panowie do 6 rano macie przeżyć. Ja tylko dwa zdania. Bo starą warszawską no, mo, mo, może, Pragę. może to nie, to nie był jak gdyby pierwszoplanowy zamysł, żeby, żeby się sprawdzić, ale koledzy, którzy odbywali tak zwane praktykę na pogotowiu, gdzie jeździli w karetkę pogotowia, tak, wspierali medyków, to bardzo często niestety albo stety korzystali, bo byli takim wsparciem, bo jak trafiali do dziwnych miejsc, to musieli po prostu pokazać, zabezpieczyć działanie tego y, rasowego medyka. Także no, pracując w zbożnym słuszu, tak, celu, słusznym, pokazywali też inne możliwości, no bo była taka potrzeba. Bo to ja zapraszam Ciebie do naszej skrzyni, abyśmy troszeczkę porozmawiali o tym sprzęcie, który, jak nie mam, no zgasił kilku Amerykanów w Waszych bojach, bo podczas misji jest czas na to, aby doskonalić umiejętności, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Także opowiadaj, co zabierasz ze sobą, oprócz oczywistego karabinu. Jest jeszcze parę rzeczy, których tutaj nie ma. Przede wszystkim ochraniacze. Zacznijmy od rękawic do MMA, tylko używaliśmy troszeczkę innych rękawic, bardziej sparingowych, dlatego że uważaliśmy też na kontuzję, ponieważ dosyć często zdarzały się kontuzje, więc nie mogliśmy używać stricte takich rękawic do MMA, dlatego że jak mieliśmy do wykonania zadania, potem dowódca trochę krzyczał, jak był ktoś kontuzjowany, a takie rzeczy się zdarzały, tak? Więc rękawice, tarcze, oczywiście mieliśmy duże, małe, do boksu, do boksu tajskiego, Cały czas to było używane, zresztą widać, to tarcza już z 5 lat ma. Tutaj ochraniacze na nogi, robiliśmy sobie sparingi. Na pierwszej misji korzystałem z wiedzy pewnego pana z sił specjalnych na temat brazylskiego jiu-jitsu, o czym wcześniej powiedziałeś. Nawet tutaj gdzieś powinien być film z tego. On nas uczył. Tam miałem przyjemność po raz pierwszy spotkać jednostkę specjalną z, z australijskiego Sasu i z nimi po prostu żeśmy ze świętej pamięci Bartkiem cały czas sparingi mieli. Także bardzo fajnie to wspominam, bo bardzo mocna ekipa, zawsze była rywalizacja, kto jest lepszy, tym bardziej, że tą szkołę w Kandaharze prowadził test specjal. Ja potem przejąłem tą sekcję i prowadziłem tam zajęcia. Robiliśmy trening walki batonem, czy z różnych tam pozycji, wyciąganie jego, uderzenia pałką. Dlaczego? Dlatego, że pałka, a nóż, to jest mniej więcej to samo, tak? Troszeczkę inaczej się to wykonuje. W historii było tak, że w pewnym momencie w pewnych krajach zakazali używania nożą, więc przeszli ludzie na kije, na pałki, dlatego, żeby dalej kontynuować swoją naukę cięć różnego rodzaju, to specjalnie przeszli na pałki, żeby dalej mogli się, że tak powiem, trenować, szkolić. To rozumiem, jest nóż, nóż to tre, jest, treningowy, tak, to tempy. Jest nóż treningowy, tak, tempy do wykorzystywania. Mamy jeszcze ręka, mamy ochraniacze, rękawice i ochraniacze na ręce, żeby się nie pociąć i to wykorzystujemy. Jeszcze dosyć często jest wykorzystywane, jak jest 
kolega w kamizelce, to po prostu trenujemy takim nożem na kamizelce, tak? Różnego rodzaju cięcia, pchnięcia, dźgnięcia i tak dalej. Z nożem, no rozumiem, takim sparingowym też się stajecie naprzeciwko eee, siebie tak, i próbujecie walczyć? Zgadza się. Teraz już o tyle jest fajnie, że cały świat poszedł do przodu i u, używa się noży taserów, czyli elektrycznych noży. Z tym jest cała zabawa, bo jak się bijemy, to nóż potrafi troszeczkę tam przypalić skórkę, więc jest fajna zabawa, że troszeczkę inaczej zaczynamy pracować, jaki jest ten szok elektryczny. Ja myślę, że dla, dla naszych widzów, e, na, nasi widzowie troszeczkę inaczej definiują zabawę niż my. Pewnie tak, no. my do tego przywykliśmy i wiemy, że gdzieś to może nam pomóc, tak? I poprzez zabawę się uczymy, no bo jednak trzeba się uczyć całe życie, człowiek się uczy yy, i dowiaduje się czegoś nowego. A jak często zdarzają się kontuzje podczas tych treningów i jak te kontuzje ewentualnie e, wpływają potem na wartość bojową? No, było także w Gazni, było kontuzjowanych no powiedzmy pięciu, sześciu chłopaków i co utrudniało nam wykonywanie zadania, więc dowódca w pewnym okresie powiedział, no już nie róbcie na przykład sparingów, czegoś, żeby nie było, że zaraz pół sekcji kolejnej będę miał niezdolnej do wykonywania operacji specjalnych, więc, więc staraliśmy się robić luźno, roz... cały system w ogóle był rozbudowany, robiliśmy, ja tak naprawdę będąc tam wykorzystywałem to, że jestem na dużej wysokości i przygotowałem się do zawodów. Czyli robiliśmy całe mikrocykle, 12-tygodniowe, 6-tygodniowe, poprzez budowanie siły, kondycji, wytrzymałości wydolnościowo-siłowych, technik i tak dalej, więc całe treningi były rozpisane, co robimy, jak, w której kolejności i tak dalej. Ja dzięki tym treningom wracałem do Polski. Pierwsze moje mistrzostwo zdobyłem w 2009-2010 roku właśnie w kickboxingu, to było zaraz po powrocie. W 2007 roku wróciliśmy z Kandaharu, tam się spotkałem z brazylijskim jiu i trzy walki wygrałem w brazylijskim przed czasem. Nie wiem, czy wiesz o tym, złoty medal zdobyłem. Więc... A bo, bo to też warto, warto powiedzieć, że motyl cały czas aktywnie sportowo. Zresztą ty masz na koncie również zawodowe pojedynki. Tak, tak, tak. Mam zawodowego mistrza Polski w low kicku. Zresztą było tak, że na pierwszych mistrzostwach Polski w Lokiku, kiedy wchodziły te twarde dyscypliny. Mało kto o tym wie, to był 2004 rok, bo kiedyś kickboxing ten full kontaktowy był zakazany. No to wtedy jak to wchodziło, to miałem możliwość trenować za granicą, korzystać z wiedzy i nie korzystali z mojej wiedzy. Doskonala, doskonalałem się, miałem mega super, że tak powiem, salę treningową na dużej wysokości, co mnie jeszcze bardziej mobilizowało. Były okresy, że tak jak w Kandaharze wyjeżdżaliśmy na tydzień, 10 dni i no niestety nie można było trenować, ale ta kondycja się przydawała, żeby wytrzymywać te patrole, gdzieś tam jeszcze podejście 5-7 km w sprzęcie, więc cały czas, że tak powiem, ten sport nam pomagał. Dobrze, wracamy w takim razie do stołu, wracamy do naszych gości, oby ten sprzęt wiesz, nie leżał w szafie, tylko cały czas był używany. Ten sprzęt, który pokazywał nam motyl, oczywiście głównie wykorzystywany na tych treningach stricte sportowych, a ja bym nawal chciała się Ciebie zapytać o to, co wykorzystywaliście w boju. Ok, broń, ok, nóż, ale czy byliście szkoleni także do tego, żeby wykorzystywać wszystko to, co znajdzie się pod ręką? Nie wiem, krzesło czy inne przedmioty? Oczywiście, że tak, bo my patrzymy na, na żołnierza jak na szturmowca, który tylko walczy i używa tych narzędzi do walki, ale my musimy sobie umieć radzić w każdej jednej sytuacji. Tutaj na niektórych filmkach były pokazane metody, którymi trzeba wejść do pomieszczenia, więc wyważenie drzwi, okna, zastawienie się przed czymś i powiem Ci śmieszna możliwa sytuacja, gdy robiliśmy pewną operację w Afganistanie i no wiadomo jak jest, przeciwnik próbuje ukryć materiały wybuchowe, broń, amunicję w różnych miejscach. Wyobraźcie sobie, że trzeba wejść do chlewa, gdzie są, gdzie jest rogacizna, gdzie stoi byk i jak sobie z nim poradzić, żeby kurczę przeszukać ten teren i zobaczyć mu do żłobu. No to jest wiesz, też myślenie i patrzenie na narza, więc ktoś ciągnie za ogon, a ktoś go krzesłem po rogach bije, więc to, takie rzeczy <śmiech> zdarzają się, których dzisiaj można powiedzieć, że są śmieszne, ale stajemy przed drzwiami i kto weźmie byka za rogi i to nie jest żart. W Ozu zdarzały się takie sytuacje i też e, e, drugie pytanie od razu, jakim najdziwniejszym przedmiotem zdarzało ci się walczyć? No. Trudno to uwierzyć, ale jak atakowaliśmy o platformę, o której mówiliśmy wczoraj, to też nam sprzęt się cały niestety zużył. Tak? Zużył nam się sztyle, paliwa nam zabrakło, bo tych drzwi do sforsowania było bardzo dużo. Zużyliśmy całą amunicję do strzelb, tak zwanych do shotgunów. Nasze łomy, czyli te młoty też się połamały, no bo był, był problem. I ostatnie drzwi otwieraliśmy. Na zasadzie używamy narzędzi z tej platformy przeładunkowej, także musieliśmy wyrywać rury. No trzeba sobie było radzić. 
jak się powiedziało A, trzeba było powiedzieć B. Zespół, tak jak już zaczął atak, nie może się zatrzymać z prozaicznego powodu, także trzeba być na swój sposób jak najbardziej twardym. Życie pisze różne scenariusze, żołnierz sił specjalnych nie może się dać zaskoczyć, nie może wywiesić białej flagi. Być może niektórych z Państwa teraz zaskoczę, ale żołnierzami gromu są także psy i mamy takiego specjalnego gościa u nas w programie. Mamy także tych, którzy tego psa potrafią okiełznać. Puwal, czyli ten, który wprowadził tak naprawdę do Polski, do polskich jednostek specjalnych psy bojowe, a także przewodnika psów bojowych, czyli... A właściwie trenera. Właściwie trenera, czyli Sticky i mamy kogo? Jak on się wabi? Tak, to jest Czabor, to jest mój jakby prywatny pies. On nie był w jednostce, jest moim cywilnym psem. Ale jest przeszkolony również właśnie do działań bojowych. Puwalu, rozpocznę od Ciebie. Jakbyś powiedział, skąd w ogóle pomysł na to i kiedy to się zaczęło, żeby psy bojowe wprowadzać do działań jednostek specjalnych? Psy bojowe w jednostkach specjalnych pojawiły się w takim charakterze, jak dzisiaj są. Pojawiły się mniej więcej około 2001 roku, kiedy był 11 listopad. Inwazja na Afganistan, tam zaczęto wykorzystywać psy bojowe, ale głównie do ataku. Potem przyszedł Irak w 2003 roku i no, wszyscy myśleli, jak wykorzystać jeszcze dodatkowo ich kolejny zmysł, czyli węch, no, coś, coś, coś niewiarygodnego i bardzo pożytecznego. I od 2003 roku wprowadzono program taki, takiego psa bojowego, jak mamy dzisiaj, czyli pies, który atakuje, ale również przeszukuje, wyszukuje substancji organicznych, przykład materiałów wybuchowych. I to jest taka data, powiedzmy, od której się zaczęły psy bojowe na świecie w ogóle. Powiedziałeś już mniej więcej o tym, co pies robi, ale dlaczego w ogóle są te psy? Po co one są? Czy on wykonuje jakieś takie działania, których człowiek nie może wykonać? No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, on może znaleźć substancje, materiały wybuchowe, których człowiek nie znajdzie, ponieważ ma doskonały węch, ale hmm. też atakuje. Atakuje, czyli jakby jest Dużo większe bezpieczeństwo operatorów, którzy wchodzą razem z tym psem do konkretnych pomieszczeń, ponieważ on od, odciąga trochę uwagę, ale też potrafi zaatakować. I to naprawdę bardzo mocno zaatakować. Kły takiego psa potrafią zmiażyć rękę, nogę, udo. Także to jest naprawdę bardzo poważny przeciwnik. Dlaczego ty, skoro szkolisz psy, nie mogłeś wejść tutaj z tym psem, tylko dlaczego z tyki to ty właśnie z nim tutaj jesteś? No, ponieważ jest to mój pies, ja się nim zajmuję na co dzień, ja go trenuję. No i jeżeli ja go trenuję, ja po prostu z nim wchodzę, ja mam nad nim, nad nim powiedzmy kontrolę. I jest to po prostu bezpiecznie wtedy. Jak psy szkolone są do tego, żeby wykrywać swoich i wykrywać przeciwnika. Skąd one wiedzą, że nie skoczą na swojego? Pies rozpoznaje nas po kilku takich elementach. Pierwsza sprawa to jest to, jak się zachowujemy. I my uczymy, uczyliśmy z Wojtkiem, uczyliśmy znaczy z, z grupą przewodników psów bojowych, uczyliśmy operatorów, co mają konkretnie robić, czyli jak mają się poruszać. Pies nie atakuje, pies rozpoznaje nas po wyglądzie, po sposobie poruszania się i po zapachu naszym zapachu i jeszcze po komendach, które wydajemy temu psu. I ten pies musi to znać i ludzie, którzy pracują z tym psem, muszą wiedzieć o tym. Dlatego dla niego to jest po prostu później jasna sytuacja. Jak się zachowujemy, jak się poruszamy i jakie komendy do niego po prostu mówimy. Czyli psy dokonują szturmu, ale gdzieś dzisiaj rozmawiamy o tym, że żołnierze gromu generalnie do ich zadań nie należy tylko ta walka podczas szturmu. To nie jest tylko snajperstwo, ale to są także działania w wodzie i między innymi skoki ze spadochronem. Czy psy także są do tego szkolone? Tak. Psy w gromie skaczą na spadochronie mhm. razem ze swoimi przewodnikami. O, nawet to teraz y, mogą Państwo zobaczyć. Widzimy jak pies skacze ze spadochronem. Pływają łodziami bojowymi, więc wykonują tak naprawdę całe spektrum operacji, tak jak to robią operatorzy w zespole bojowym. Dlaczego akurat pies taki jak Czaban tutaj stoi? Czy są też konkretne rasy wykorzystywane do działań bojowych? Czy wszystkie psy się do tego nadają? Pytaliśmy, czy wszyscy ludzie nadają się do tego, żeby być żołnierzami gromu i jak jest w przypadku psów? Jeżeli chodzi o psy, to była taka najbardziej popularna rasa, czyli owczarek niemiecki. Był wykorzystywany w pewnym momencie, jakby na pewnym etapie, ale potem y, okazało się, że, so, że są dwie rasy, które są no, lepiej predysponowane do, ty, do, tych, do tych działań. To jest właśnie owczarek belgijski, Molinois, czyli krótkowłosy, tak jak ma Wojtek y, i owczarek holenderski. Te dwie rasy są bardzo podobne do siebie. One się wywodzą z podobnych y, rejonów 
i tak naprawdę mają podobny temperament, podobną, podobną pasję do pracy, bo te psy tak naprawdę żyją dla, dla, swojej, dla swojej pracy i czym więcej tej pracy im dajemy, to one są bardziej szczęśliwe. Myślę, że mogę uchylić Państwu rąbek tajemnicy, że Czaban już był tutaj u nas w studiu podczas próby. Trzeba było sprawdzić, jak on się zachowa w tej sytuacji. Ja widzę, że on dzisiaj jest nieco bardziej nerwowy. Z czego to może wynikać? I Ty też szeptałeś do niego pewne komendy tak bardzo cicho. Tak, no jest bardziej nerwowy, ponieważ jest to dla niego nietypowa sytuacja, tak jak i dla mnie. Pierwszy raz jest w takim studiu. Są tutaj, jest dużo oświetlenia. Jest manekin przebrany, pan kamerzysta, wiele osób dookoła, których nie widać na planie. No i pies po prostu się tym interesuje, więc to jest taki typowy charakter psa, który nadaje się właśnie do sił specjalnych, ponieważ szukamy takich psów, które są właśnie zainteresowane, które chcą kontrolować sytuację. I on by chciał tutaj przejąć kontrolę, on się aż rwie do tego. Znaczy, tak, no jest po prostu zainteresowany, może nie myślę o tym, żeby przejmować kontroli, ale no jakby stawi temu czoła i to jest właśnie... Dlatego ta rasa też jest preferowana w jednostkach specjalnych, ponieważ jak się zachowuje pies, widać to tutaj dzisiaj. Ja myślę, że taka naturalna reakcja, która widzi takiego pięknego psa, człowieka, który nie wie zbyt dużo o psach bojowych, to jest to, że chciałby go pogłaskać. Czy można takiego psa pogłaskać? No, szczególnie każdy chce go pogłaskać po głowie, bo myśli sobie, że to jest, mu sprawi olbrzymią przyjemność. Nie, nie sprawi mu to przyjemności. Dlatego jeżeli, jeżeli, mamy do, jeżeli widzimy psa służbowego, czy psa, tak jak my tutaj mamy psa Wojtka, no na pewno nie podchodźmy do niego i nie głaszmy go po głowie. My żeśmy też tego uczyli chłopaków na zespołach bojowych, bo to też taka naturalna była reakcja, że o, trzeba go pogłaskać po głowie. Nie. Jeżeli pozwoli na to przewodnik, można go pogłaskać, ale bardziej tutaj po, gdzieś yy, po boku i po plecach, ale nie po głowie. Bo mój preferuje za ucho, tak? Wtedy jest w miarę spokojny, po głowie tutaj, jak Krzysiek powiedział, nie przepada, ale za łóżko delikatnie to wytrzymuje. Ja ryzykować w tej sytuacji akurat nie będę, ale chciałabym Ciebie z tyki poprosić, żebyś wydał mu kilka komend, żebyśmy zobaczyli, czy faktycznie te psy są tak idealnie wyszkolone i właśnie, czy w takiej sytuacji nowej dla niego też będzie reagował. No, spróbować możemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Siad, czat, brawo, waruj. O, tak, stój, super. Siad, brawo, super. I to jest nagroda, generalnie zawsze nagradzą go zabawką, Tutaj jest w kagańcu, więc jakby dobre słowo i pogłaskania za łóżkiem wystarczy, choć brawo. Czy psy mają też jakieś szkolenia mentalne, właśnie żeby się odnaleźć w każdej sytuacji? Jak to wygląda, jak się, się do tego doprowadza, że widzimy, jest nowa sytuacja, a on perfekcyjnie i bardzo szybko reaguje na wszystkie wydane mu komendy? Jeżeli chodzi o szkolenie, i tak, my żeśmy, to tutaj Wojtek mógłby tu tutaj więcej powiedzieć o tym, robiliśmy szkolenia scenariuszowe. Chodzi o to, że, żeby pies był zaznajomiony z pewnymi scenariuszami, które się mogą wydarzyć. Na przykład jeżeli jest szturm, to on musi wie wiedzieć, jak wyglądają operatorzy, jak, jak się poruszają, co się po kolei dzieje, że jest ładunek wybuchowy, który na przykład otwiera główny punkt wejścia, że ten pies wbiega. I takie szkolenia scenariuszowe powodują, że w, w tej głowie psa tworzy się jakiś obraz. I on potem się w tym obrazie, w tym świecie bardzo dobrze czuje po prostu. Pięknie panom dziękuję. Trzeba pan tobie również pięknie dziękuję. Wracamy do stołu i do naszych gości. Panowie, zdarzyło wam się e, w drugą stronę, że to wy gdzieś zostaliście zaatakowani przez e, psa bojowego na walki wagłowo, także e, słucham. Wiesz, to są takie, takie sytuacje, które dzisiaj powodują uśmiech na naszej twarzy, na mojej twarzy. To domyślam Myślę, że... się, że jak stanąłeś naprzeciwko psa bojowego, to raczej się nie uśmiechałeś. Tak, bo z, razem z motylem w jednej operacji braliśmy udział podejścia y, do wioski i no, na pierwszej linii stanęło nam kilka albo nawet kilkanaście psów i cała wioska zaczęła szczekać i kurczę, nagle się zastanawiać, że te afgańskie psy są podobnej wielkości, a może i nawet większe od tego psa, więc y, możecie uwierzyć, że na kolejną operację mieliśmy ze sobą kiełbasę i naprawdę miałem ze sobą kurczę kiełbasę, no bo jednak to jest marchewka dla tego, dla tego psa. A czy psy były wykorzystywane w misjach zagranicznych, w tych, w których wybraliście udział? Jeszcze wtedy nie były wykorzystywane w misjach bojowych. Wiele innych jednostek specjalnych już wykorzystywało. Tak, My dopiero wchodziliśmy w ten element, że, że te psy były wykorzystywane. Mieliśmy psy, ale wtedy psy były szkolone do czegoś innego. Nie były szkolone do wejścia jak szturmowiec, do pomieszczeń. Były szkolone do znajdywania jakichś materiałów, do jak szliśmy 
pod obiekt, żeby trałować nam drogę, czyli żeby znajdować ewentualnie coś, jak było po drodze. W ten sposób te psy były wykorzystywane. Stricte bojo, bojowo do wejść ja nigdy nie miałem przyjemności, tylko na treningach. Zdarzało się, że trenowaliśmy z tymi psami praktycznie cały czas, czy jak braliśmy udział w strzelaniu, te psy cały czas przebywały z nami, żeby się oswajały, tak? Wozu ryzyko e, walki, ostrzału, kontuzji, tego wszystkiego, co może zdarzyć się podczas misji, e, jest duże. Jak dużą rolę odgrywa medyk, e, który, e, no, jak nie mam, jest integralną częścią zespołu? No bez dwóch zdań, to jest bardzo ważny element zespołu. No, powiedziałbym kluczowy element zespołu. Nie ruszymy nigdzie, jak nie mamy tak za plecami dobrych, uczciwych medyków. Oczywiście jeszcze z odpowiednimi plecakami, z odpowiednim osprzętem. No, są darminy, złota godzina tak, i, i cztery tak, i złota minuta i, i złota godzina. Czy cztery minuty i złota, i złota godzina. Czyli jeżeli cokolwiek się stanie, no, to my musimy mieć gwarancję. Zanim wezmiemy wsparcie, tak, będzie transportowanego, to musimy zaopatrzyć rany. Tak. Niektórzy to będą robili we własnym zakresie, jeżeli koledzy są za angażowani, w, są w kontakcie, o tym za chwilę pewnie będzie mówił motyl, ale jeżeli mamy Madyka, to jest właśnie rola medyka. Niesamowity poziom, tak, to już jest mistrzostwo świata, my to nazywamy tak zwaną taktyką czerwoną. To jest kluczowy element, tak, to jest bardzo ważny, newralgiczny moment. My musimy mieć wspaniale przygotowanych medyków zdolnych do działania w warunkach już takiego pola walki. Czy medycy w jednostce to są osoby po studiach medycznych, czy raczej do tego przeszkolone i czy one także przechodzą selekcję, czy to już jest ta wiedza bardziej tajemna i specjalistyczna? Wszystkie osoby przechodzą selekcję, jeżeli mówimy o paramedyku w naszym teamie, czyli, w, czyli który wchodzi w skład naszej grupy. Tak? Jest główny paramedyk, jest paramedyk w sekcji. E nie każdy ma wykształcenie medyczne, ale jest dużo osób, które studiowało akurat, bo lubiły to robić prywatnie, tak? I dokształcały się po godzinach, że tak powiem, bo lubiły to robić, tak? Ogólnie medycyna pola walki się zmieniła, bo w 2007 roku przed pierwszym wyjazdem już do Kandaharu, święte pamięci Bartek był już po kursie w Stanach i on przywiózł nowy system nauczania. To już było... TC3 i wtedy przeszliśmy na troszeczkę inny moduł szkolenia, tak? E, polegało to na tym, że w pierwszej kolejności po wojnie w Wietnamie, po ich doświadczeniach wychodziło, że najwięcej ludzi ginie z wykrwawienia, więc wtedy Amerykanie wprowadzili nowy system, że nie jest Airways Bleeding Circulation, tylko Bleeding jest na pierwszym miejscu, więc jest troszeczkę inaczej jak w tej medycynie tutaj, jak ktoś ma wypadek, tak? Pozamieniało się to dlatego, że prawie 90% zgonów wynikało z wykrwawienia, więc wtedy w pierwszej kolejności musimy zastopować krwawienia. Zresztą paramedyk pewnie zaraz o tym będzie mówił, bo są różnego rodzaju specja specjalne opatrunki, które w tym nam pomagają. Tak? Kolejną rzeczą jeszcze jest coś takiego, że wprowadziliśmy system kolejności, jak to komu pomaga, co się dzieje. Co to znaczy? Na odprawie akurat w momencie, kiedy ja zostałem ranny, na misji, na odprawie było mówione, że w pierwszej kolejności ja sobie sam udzielam pomocy, na tyle ile mogę. W drugiej kolejności paramedyk i potem dopiero wzywamy. Dlatego, że jest, jesteśmy, cale, ciągle znajdujemy się w tym polu, gdzie jest ta walka. Ja nie mogę wyciągnąć kolegę, który akurat mnie zabezpiecza, trzyma jakiś sektor, jest wymiana ognia, no bo niestety nagle sektor jest niekryty, więc w pierwszej kolejności akurat w moim przypadku, kiedy ja dostałem, no to ja sobie, że tak powiem, kata zakładałem sam i go ściągałem. Pamiętam, że po prostu się przewróciłem, jeszcze koledzy mówili mi nie wstawaj, bo cały czas była walka. Ja po prostu na tej jednej nodze skakałem do zakrytego, wskoczyłem do zakrytego, czyli do miejsca, gdzie nie było możliwości mnie trafić, byłem schowany, czyli ja czułem się, że jestem bezpieczny i zacząłem się opatrywać, tak? Że ci się wtrącę w głos, bo u nas, i co też jest przy nauce strzelania, taktyki, że u nas ranny też walczy. Że jesteś ranny, to nie znaczy, że cię to zwalnia z obowiązku, tak jak Motyl powiedział, trzymania swojego sektora albo zaprzestania walki. Dlatego te wszystkie strzelania z jednej ręki, z drugiej ręki, ta sama pomoc powoduje to, że dopiero chwila 
której paramedyk dostanie nas w swojej ręce, nadejdzie za te kilkanaście sekund, za minutę albo za pięć. Jedna z taktyk tych właśnie z drugiej strony, tej złej strony, to jest nie zabić, ale ranić kogoś. I wiadomo, jeżeli zraniemy, zranimy kogoś po drugiej stronie, to przynajmniej dwie osoby jest do pomocy. Jeżeli zranimy trzech, czterech, no to angażujemy dużo sił i środków, ale to jest świadomość tych ludzi. To nie jest takie proste, fajnie się mówi tak książkowo, ale to, to trzeba dorosnąć, to trzeba przetrenować, przerobić. Nie wszyscy są na takim poziomie, jak, na jakim są żołnierze gromu. Teraz jeszcze kolejną rzeczą jest taka, że na przykład przed moim wypadkiem mój kolega był rany też akurat w nogę z mojej sekcji i pamiętam jak on mówił, że jak zakładał sobie kata, to przycieli mu po prostu skórę, wkręcili i on czuł bardzo duży ból. Jak kiedy ja zostałem ranny, to kręciłem tak długo, aż poczułem ten ból, a ja tego bólu nie czułem, nie czułem, nie czułem, akurat przed paramedykiem mówi motyl, ty już za mocno, zobacz, że już krew nie leci, jak tryskało na pół metra, tak nic nie leci, a ty dalej kręcisz, tak? Więc tak przyjąłem sobie to do głowy, że ja to z automatu po prostu robiłem, bo tak kolega nam przekazał, który był ranny, już miał doświadczenie, że tak powiem, z boju i i tak po prostu zadziałałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że to już starczyło, już, za, już krew nie leciała, była zatamowana. Tak? Czas zatem porozmawiać z tymi, którzy absolutnie o medycynie pola walki wiedzą najwięcej. E, aktywnie cały czas pracujący, jak nie mam, z racji kominiarki, e, medyk. No to zaczynamy w takim razie. Ja bym chciał zacząć od pytania, które padło przy stole, na które nasi goście już odpowiadali. Czy medyk musi być po skończonej medycynie? W jednostce mamy dwa rodzaje medyków tak naprawdę, bo mamy medy medyków, którzy rzeczywiście dysponują dyplomem medycznym, wiedzą, studiami yy, i mamy medyków w sekcjach. I część z nich też jest po studiach, też ma dyplomy, ale to nie jest jakby wymagane. Inną sprawą właśnie jest ten medyk, który z tą sekcją wchodzi, działa bezpośrednio, a inną jest ten wyższy poziom medycyny, już takiego zaplecz zapleczowej medycyny, która idzie za zespołem i jest tym drugim ogniwem jakby medycznym, ratowniczym. Także nie, nie każdy musi mieć studia, ale na zapleczu każdy już. A czy medyk jest szturmowcem, czy tylko koncentruje się na tych zadaniach związanych z medycyną? Sekcyjny medyk, paramedyk jest przede wszystkim szturmowcem. To jest jego pierwsza rola najważniejsza. Dopiero jak ogarnie swoją robotę, dopiero może się zająć medycyną. Ten medyk zapleczowy jest już bardziej ratownikiem, bardziej medykiem. Ale ma być, i to jest bardzo ważne, musi być zawsze samodzielny w każdym środowisku. I to jest też taki aspekt, o którym nie każdy, zda, nie, nie każdy daje sobie z tego sprawę. Że jeżeli nasz medyk nie będzie gdzieś samodzielny, w wodzie, w górach, na pustyni, w taktyce, no to będzie problemem. Nikt sobie nie może pozwolić na to, żeby mieć kogoś, kogo trzeba niańczyć. Więc samodzielny medyk i szturman, który jest przeszkolony w kierunku medycyny. Rozumiem, że to jest specjalistyczny plecak używany na polu walki, także jak byłbyś nas przeprowadzić się przez jego zawartość? To jest jeden z plecaków, który używamy, taki dość stary, wysłużony, już parę wojen widział. To jest plecak medyka, takiego już, który idzie w tak zwanym C2, czyli idzie za grupą, za, za całą sytuacją taktyczną, czyli bardziej medycyna niż ten pierwszy rzut. Czyli przede wszystkim już dysponujemy lekami, tak? Dużą, dużym zakresem leków, które jesteśmy w stanie podawać y, bezpośrednio już na, na polu. Bardzo ważne jest to, że jest też diagnostyka. Czyli to nie jest tylko to, co widzimy, tylko rzeczywiście jestem w stanie wdrożyć y, pewne procedury diagnostyczne, sprzęt, który pozwoli mi ocenić parametry, których nie ocenię y, tylko wzrokiem. Ja mógłbym, ja wzięli, mógłbym jeszcze tutaj y, o te leki, bo tu pan arsenał, godny apteki. Co najczęściej podaje się na polu walki? Takie, wiesz... no zdecydowanie najczęściej to idą leki przeciwbólowe tak naprawdę, bo będziemy zawsze dążyć do tego, żeby tego naszego rannego uruchomić do współpracy. W sensie, żeby ból nie był czymś, co wytnie go na przykład z ewakuacji, bo to, co wodzy powiedział, bardzo ważna rzecz. Ranny, który jest niesamodzielny, nie porusza się, jest olbrzymim obciążeniem. A ranny, który pomimo rany jest w stanie się przemieszczać, jest dużo łatwiejszy do, do obsłużenia tak? z naszej strony i z mhm. punktu widzenia taktycznego jest to bezpieczniejsza sytuacja. Nie trzeba go nieść. Mhm. Więc na pewno leki przeciwbólowe będą takim pierwszym rzutem zawsze. I część leków ratujących życie, na przykład te XA, które w krwotokach działa. Co mamy tam dalej w takim razie? Motyl też pięknie powiedział, że tym powodem, dla którego ludzie umierają na polu walki, to przede wszystkim krwotoki, masywne krwotoki. Więc z naszej strony zawsze będziemy walczyć przede wszystkim z masywnymi krwotokami, czyli opaski zaciskowe, opatrunki, 
i specjalne opatrunki hemostatyczne, które poprzez swoje działanie fizykochemiczne przyspieszają krzepnięcie krwi w miejscu rany. To jest kluczowe dla, dla zatrzymania tego, tego krwotoku. Oczywiście takie proste rzeczy jak sak, jak worek samorozprężalny, żeby ewentualnie móc wentylować kogoś, kto z różnych powodów może przestać oddychać. To są bardzo ważne rzeczy. I na polu walki tak naprawdę zamykamy się w takim bardzo małym aspekcie tych wydarzeń, czyli przede wszystkim masywne krwotoki, odma prężna, która, czyli rany klatki piersiowej, to też jest kolejna przyczyna śmiertelności. Z tym walczymy, to też są dość proste rzeczy z punktu widzenia medycyny, ale wymagają interwencji medycznych, już zabiegów. I drożeń dróg oddechowych, czyli różnego rodzaju rury. To też jest cały, cały arsenał różnego rodzaju rur, które jesteśmy w stanie włożyć poszkodowanego po to, żeby udrożnić mu drogi oddechowe, żeby on normalnie mógł oddychać lub oddychał dzięki naszemu wspomaganiu. A jak względem czasów zmienia się również technika opatrywania rannych żołnierzy? Bo rozumiem, że tak jak rozwój broni, tak samo rozwój wszelakiej medycyny, pola walki. No i poszedł mocno do przodu. To jest bardzo dynamiczna w ogóle dziedzina, tak? Mamy teraz bardzo duży skok technologiczny i rzeczywiście na początku to opieraliśmy się na opatrunkach, na trochę improwizowanych rozwiązaniach. Teraz wszystko jest dedykowane. Teraz y, większość ludzi gdzieś tam na jakichś kursach pierwszej pomocy kiedyś pewnie spotkała się na przykład z opatrunkiem trójstronnym, czyli że klatka piersiowa zamykamy z trzech stron, żeby to oddychało, nie oddychało, wentylowało się. Y, aktualnie to wszystko są rzeczy już, które są dedykowane. Konkretne opatrunki, tak jak tutaj na przykład, płaski opatrunek, który po prostu przyklejamy na klatkę piersiową i pozwala nam zamknąć dziurę, a jednocześnie ją wentylować. Bardzo ważne, ważne rzeczy. Wszystko, co aktualnie używamy, jest dużo mniejsze niż w warunkach cywilnych, jest lżejsze. Może nie ma pełnej funkcjonalności czasami, bo to są jakieś tam kompromisy, ale do, dążymy do tego, żeby... No, jednak nosimy to na plecach, tak? Albo każdy z operatorów ma sprzęt ze sobą też. Każdy ma wyposażenie indywidualne. I taki zestaw indywidualny to jest no, malutka saszetka, ale w niej jest wszystko, co jest niezbędne do tego pierwszorzutowego uratowania życia, do zatrzymania mechanizmów, które zabijają człowieka. A wspomnieli to nasi goście, 4 minuty pierwsze, tak? No, tu nawet mówimy o tym, że 44 sekundy przy masywnym krwotoku, że przy takim naprawdę masywnym krwotoku, po niecałej minucie człowiek jest niezdolny do, do, do samopomocy, tak? To są, bo wszystko musi działać. Motyl wspominał o kacie, tak? Czy o innych opaskach. To jest sprzęt, który służy do samopomocy, który mamy dostępny jedną, drugą ręką, zawsze tak blisko, żeby jednym ruchem można było zerwać i założyć sobie na uszkodzoną kończynę. To o, jako opaska zaciskowa, tak? To działa jako opaska zaciskowa, zakładane na kończynę, ściągane, potem skręcane. To też hasło właśnie, że do bólu, a nawet bardziej, tak? Czyli do efektu, a efektem dla nas jest zatrzymanie krwotoku. To ja dostałem taki termin, aby zapytać, nie będę się mądrzył, że wiem, co to jest, dlatego poproszę Ciebie. Co to jest medewak pola walki? Medewak to jest system, tak? To właśnie w Polsce nie każdy zawsze to rozumie. Medewak to jest system ewakuacji rannych z pola walki. I na czym polega? Polega przede wszystkim na tym, że mamy od momentu wystąpienia rany przez samą pomoc, pomoc kolegi, tego najbliższego, tak? Paramedyk w sekcji, później medyk z C2, a później ewakuacja. I ta ewakuacja to jest właśnie ten etap medewaku. I ona, bo ona będzie systemowa, tak jak na takich teatrach działań jak Afganistan czy Irak, gdzie jest to dobrze zabezpieczony teatr działań, czyli mamy całą sieć śmigłowców medewakowskich, sieć szpitali polowych i to wszystko jakby działa troszeczkę na wzór uproszczenie mocne pogotowia, tak? że lecą do zdarzenia, wracają i przekazują do szpitala. No ale z drugiej strony są teatry działań, które nie mają zabezpieczenia. Tak? W Afryce taki medewak to już nie jest 20 minut i jestem w szpitalu, tylko to są odległości rzędu 5, 6 tysięcy kilometrów do najbliższego szpitala, do którego możemy tak naprawdę go już oddać. Czyli zupełnie koncepcja zabezpieczenia jest totalnie inna. Tak? To my wtedy przenosimy szpital w pobliżu akcji, też znowu uproszczenie bardzo duże, czyli mały, mobilny zespół specjalistów, którzy są w stanie wykonać zabiegi i operacje ratujące życie tam na miejscu praktycznie lub w, tra w, czasie, w czasie transportu, na przykład w samolocie. Dziękujemy bardzo za wyczerpujący, e, wyczerpujący materiał, jeżeli chodzi o medycynę e, pola walki. Ja tak od siebie życzę Ci, abyś miał jak najmniej pracy, e, wyjeżdżając na wszelakie misje. Takie założenie. Wracamy do naszych gości.
Kończąc ten wątek medycyny pola walki, chciałabym zapytać jeszcze o te szkolenia z pierwszej pomocy i samopomocy, które musi przechodzić każdy z Was na wal. Tam ten większy nacisk jest właśnie na te samopomoc nastawiony, czy jednak na pomoc koledze, co mogłoby Was wykluczyć z akcji? Wiesz, to, jest, to jest systemowe i dosyć ciekawe, bo my tej medycyny pola walki uczymy się na sobie. Wkuwanie się sobie nawzajem koledze w żyłę, zakładania kata, a więc i sobie, i koledze. Te pierwsze trzy kroki pierwszej pomocy też na sobie wszystko ćwiczymy, a więc z drugiej strony jest też ta fizyczność taka, żeby często prowadząc zajęcia z pierwszej pomocy ludzie mają problem, żeby się dotknąć. Bo jednak trzeba kogoś rozebrać, trzeba mu zrobić masaż serca, więc przełamuje się tego typu bariery, ale to ma dobry swój też aspekt w tą stronę, że walczysz za swojego kumpla i wiesz, że jeżeli tu się tego nauczysz, to będziesz w stanie mu ratować życie i to tak całkowicie na poważnie. Wodzu, a ty masz zaufanie do swoich kolegów, jeżeli chodzi o to, że coś się stanie, będą w stanie ci uratować się na polu walki, ewentualnie nie za dziesiątym razem wbić węflon. Nie raz, nie dwa pokazali swoje umiejętności, to nie tylko na polu walki, ale pierwsze lata, tak jak nie wyjeżdżaliśmy na misję, różne rzeczy działy się na treningu, bo trening jest realistyczny i też dochodziło naprawdę do bardzo groźnych sytuacji, zdarzeń i te pierwsze minuty były bezcenne, bo widzieliśmy, że mamy swoich świetnie przygotowanych, wyszkolonych ludzi, którzy pomagali. Tu warto jeszcze powiedzieć może dwa zdania na temat strzelców wyborowych, snajperów. Była mowa, jakie mają możliwości. Czasem i taki strzelec w obrobie jest w stanie podpowiedzieć tej osobie radnie, tak, co się dzieje, jak ma sobie pomóc, bo doskonale widzi, czyli naprowadzi, czyli z każdej strony jednak jest ta opieka. Jak coś się stało, no to nie poczemy, tak, tylko musimy działać dalej, tylko trzeba odpowiednio wcześniej przygotować się, wiedzieć, jaka jest procedura, jakie są standardy, co robimy. Z tym końcowym etapem trafiam do szpitala, tak, do bazy, później może nawet transport do, do sławnej bazy w Ramstein, tak, w Niemczech, no paru kolegów niestety już tam było i dopiero po wylizaniu ran, transport do Polski, do, do szpitala. No tak, takie są procedury i to było ileś tam razy przerabiane. Trzeba zadać sobie jedno pytanie, czy jesteś w stanie w ogóle pomóc sobie i koledzy? My trenowaliśmy to, co mówił Nawal, wkładanie rurki nosowo-gardłowej, tak? I teraz, kurde, nie, tutaj pojawiały się problemy, tak? Miał ktoś nos złamany, tak jak w moim przypadku, no i niestety troszeczkę to bolało. I teraz, czy kolega posunie się dalej i nażeluje i włoży to po prostu przez ten no żeby ja mógł spokojnie oddychać, czy nie, tak? Druga rzecz, tak jak w moim przypadku rany postrzałowej, akurat ja sobie sam wszystko, że tak powiem, zrobiłem, zatamowałem, ale no nie będziemy takich elementów ćwiczyć, że ktoś mnie postrzeli i tak dalej, ale używamy do tego różnego rodzaju pomocy tak, medycznej, która naprawdę odzwierciedla tak, jakby to w rzeczywistości wyglądało, łącznie z tym, że są ćwiczenia, że nawet że tak powiem, na zwierzętach się, się trenuje, tak, tamowanie i, i wtedy jest lekarz potrzebny i to wszystko się trenuje. My akurat w Afganistanie, ja byłem też paramedykiem sekcyjnym, miałem okazję pomagać e, chodzić do szpitala. To był dla nas od razu trening, czyli policjanci afgańscy byli ranni, e, był telefon ze szpitala i żeśmy szli, pomagali opatrywać im, tak. E, pierwszy raz na żywo widziałem, jak kolega trzymał w szczypcach oko ludzkie, tak, bo, bo wypadło oko po postrzale jednemu panu i, i także, czy, czy, czy jesteś w stanie to wytrzymać w ogóle fizycznie, tak, psychicznie, czy dam radę, nie, bo nie jeden tam po prostu chciał wymiotować, no ale no takie realia były. I o tym wszystkim motyl mówi z taką lekkością motyla, można nie, powiedzieć. Nie bywałe. E, czyli możecie o sobie powiedzieć nawet, że jesteście gotowi absolutnie na wszystko. E, może nie absolutnie na wszystko, bo mm, ja miałem takie zdarzenie, które jeżeli mówi się o, o traumie, o czymś ciężkim, to uczestniczyłem w tym lawaku, że jednego z kolegów musiałem na noszach po prostu odnieść do śmigłowca. I to był ten postrzał jeszcze prze, przed motylem, gdzie inny kolega dostał. I to są takie chwile, że idziesz z noszami i zdajesz sobie sprawę, że faktycznie twój kumpel leży i trzeba go jak najszybciej. Trwa gdzieś walka dostawić do tego śmigłowca i to jest... To... Ja jeszcze później miałem trudniejszy moment, bo musiałam motyla spakować, jak był ranny. Mieliśmy założenie, że po południu robimy pakę i była klata, a... Musiałem spakować motyla. Tylko, że wtedy, jak ja byłem rany, akurat wyszło tak, że, że nie mieliśmy wolnego, bo ja leżałem już, e, byłem podłączony pod różne urządzenia, a wyrobiliście drugą operację. Także nie było w ogóle wtedy przerwy, bo wyszła akurat druga operacja. Tak? I się okazuje, że w pierwszej operacji były dwie osoby ranne, bo byłem ja ranny i jeszcze kolega. A okazało się, że po powrocie do bazy 
już to wszystko troszeczkę poschodziło i się okazuje, że jest kolejny wyjazd, ale no to nawal bym musiał mówić, bo mnie już tam wtedy nie było. Proszę zwrócić uwagę, jaka organizacja pracy. Tutaj Motyl mówił, że jest czas na trening, są działania, akcja goni akcję, także no, planowanie zawsze było na pierwszym miejscu. Jak jest chwila, jemy, trenujemy, bo nie wiemy, kiedy będzie okazja drugi raz na spokojnie zjeść i przeprowadzić trening. Życie pisze swoje scenariusze. Gotowi zdecydowanie na wszystko i na walkę na lądzie, w powietrzu, na wodzie, w wodzie także. Gotowi także, żeby sobie pomóc i jeden drugiemu pomóc. Żołnierze gromu, weterani gromu świętują 30-lecie istnienia jednostki. To był siódmy panel naszego serialu. Grom tworzymy historię, w tym kolejnym już także o takim zjawisku wykraczającym poza działania wojenne, bo o tym, że grom już także istnieje w popkulturze, a więc jest Czymś więcej niż tylko jednostką specjalną, tą najbardziej elitarną w Polsce. Sekcja już przed wejściem, to ostatnia chwila. Eksplozja, rozrywa drzwi. Pierwszy jest w środku, zanim drużyna. Sekcja w komplecie, więc on nie my. Głośny huk, to się zaczyna. Ja z niebios Bogu 